ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆನ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಕರ್ನೆಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥವರು ಅಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂತೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಧನಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಏರಿಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಥ ದಿನಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರೋನಿಕ ಕರ್ನಲಿಯ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕದ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಾನು ಕೂಡ ವಾಹನ ಓಡಿಸೋಳು ಈಗ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ತುಲನೆ ತುಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮಗೆ ತೈಲ ಅಂತೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಲ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆ ಬ್ಯಾರಲ್ನ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ಡಾಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ದಿಂದೀಚೆಗೆ ಆ ಪರ್ ಡಾರಲ್ ಡಾಲರ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಐದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆಗ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಸುಮಾರು
ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗದಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಈಗ ನೀವು ನಾವು ನಾವು ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಸೊ ಉಳಿದ ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರುವಂಥ ಹೊರಗಿಸುವಂಥ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊರ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ದೇಶ ಬಹುಶಃ ಅವರಂತಹ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿದೊಗಿಸಬೇಕು ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯು ಪಿ ಐ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನ ಮಾಲಕರ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣದು ಇವತ್ತೀಗ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಈಗ ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಒಪ್ಪದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಇಡಬೇಕು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೇ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 
ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಕಚ್ಚ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಕಚ್ಚ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ಪ್ರದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಅವರು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟಿಮ್ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ನೆಲಗಡಲೆ ಶೇಂಗಾ ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿಕರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಷಿಕರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯುವತಿಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದರು ಅದೇ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರು ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರಿರುವಾಗ ಆ ಆ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಅದರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲು ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದರದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾವ ಇತ್ತವ ಇನ್ನಿತರ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗೂಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತವ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಈಗ ಬಸ್ಸಿನವ್ರು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ದು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅದು ಇವರು ತೋರಿಸುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಧಾರಣೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಕಾರ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ವಾಹನದ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ದಿನ ದಿನದ ಏರಿಳಿತ ಪೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾದಂತಹ ಒಂದೇ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆರೋನಿಕ ಕರ್ನೆಲಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯವು ಇಂಧನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ
ಅವರು ಅವರು ಈ ಯಾರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ ಕರೀ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಯ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋದಾಗ ಎರಡ್ ನಂಬರ್ ಇವರನ್ನ ಕರೆಯದಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಯು ಪಿ ಐ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಲೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಾಧ ಆಧಾರ್ ನಿರಾಧಾರ್ ಬನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿದ್ರು ಈಗ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಊಟ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಗೊಂದಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಟರ್ ಐ ಡಿಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಅವರು ಆಧಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನವೆಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಧಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೀಳ್ತದಂತೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇದೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಘಟನೆ ಕೊಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಮೇಲೆ ಅದೀಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾರಿ ಡಾಲರ್ ಡಾಲರ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಬೆಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದೀಗ ಒನ್ ಟು ತ್ರಿಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಜ್ಞರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು
ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದರ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾರಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ತನಕ ಇದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದ್ರೂ ತಂದು ಈ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ ಅಮೀನ್ ರೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ಚಾಲಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಡಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತ ಅದು ಶಿಲಾ ಹಳೆ ಶಿಲಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ 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 ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಸ್ವಾಮಿನ ಅವರು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇವಾಗಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಕಾನಮಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖುಷಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ ನಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಯಾವತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು
ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ ಅವ್ರೀಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಉಂಟ ಬಹುಶಃ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈವನ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಮ್ಮ 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 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಸಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನ ಶೋಭಾ ಕಾರಣ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿ ತಾವೇನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಗ್ಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಡಿಸುವಂತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬರೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶುರು ಆಗಿ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕಿಬಿಡುವ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂತರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಾಕುವ ನಾಳೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ಬೈಕ್ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಲೋನಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ 
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೆರೋನಿಕಾ ಕರ್ನಲಿಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರಿತೇವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಪ ತಂದತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬುನಾದಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಹಂತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂದರೆ ಮತದಾರರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತದಾರರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಕ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಸ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೆರೋನಿಕಾ ಕರ್ನಲಿಯ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಯಾರು ಬಿಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವರ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಜನರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಉದಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೀಡಿ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದಾಗಿ ತೃತೀಯ ರಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೀಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಮುಕ್ತ ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಮೀನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಅಂಬಾನಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆಡಳಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದಾಗಿದೆ ಅದರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಾಡ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮನೆ ಮನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಏನ್ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವರು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಇದರ ತುಲನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಅವೇರ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ಜನರು ನಂಬ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಏನನ್ನು ಹೇಳದೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು
ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅವರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದುಬಾರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವೆರೋನಿಕ ಕರ್ನಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನ